Buongiorno amici del resto del Carlino TG, siamo qui per uno speciale dedicato ad Alfredo Cazzola che ha deciso di presentare la sua candidatura a sindaco di Bologna. L'annuncio è arrivato nel primo pomeriggio di oggi e ora a poche ore da quell'annuncio sentiamo in diretta Alfredo Cazzola. Buongiorno Cazzola. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, io volevo chiedere questo ad Alfredo, che cosa ha spinto Cazzola dopo una lunga riflessione, perché eh, il prima, la prima annuncio era stato ventilato addirittura nel giugno scorso, all'indomani eh, della eh, promozione del Bologna in Serie A, e dopo questa lunga riflessione perché la scelta di scendere in campo? Ma è un, diciamo che è un'idea che si era fatta strada e si è fatta stata un po' la volta ecco, nel, nei miei ragionamenti e anche in seguito a un'attenta analisi eh, della situazione della nostra città che peraltro conosco molto bene e poi credo poi nei, nei mesi successivi da, da, da quella mia prima dichiarazione cioè, eh, ho avuto la possibilità di eh, liberarmi via via dei miei impegni più, più stringenti e a questo punto eh, ho sempre Prendo sempre più in considerazione questi, questa ipotesi, eh, fin tanto che eh, ho trovato dire, ecco, cioè la giusta energia, la giusta convinzione e, e adesso mi sono deciso, pertanto oggi appunto, ho indetto una conferenza stampa e ho dato la mia disponibilità eh, alla città di Bologna e ai cittadini nell'ambito di quello che può essere una loro preferenza in quanto ritengo che eh, oggi ci sia una necessità forte di dare un, un cambio di passo alla nostra crescita in modo particolare in un momento così delicato dal punto di vista economico che tocca un po' tutti, eh, cioè, credo che sia necessario eh, veramente cambiare la, le modalità con cui eh, ci si accinge a eh, dire una città così importante come la nostra. Ecco, Cazzola, lei si propone come candidato sindaco, candidato civico, quindi senza il sostegno specifico di nessun partito e ha messo al centro del suo programma la parola ambizione. Perché? Ma io intanto mi sono candidato con l'idea forte di poter presentare in tempi più rapidi possibili una squadra di gente, di persone che possa affiancarmi nell'eventualità di una vittoria elettorale e ho chiesto oggi l'appoggio di tutti coloro che eh, eh, intendono eh, sostenere un candidato contro il candidato del Partito Democratico Flavio Del Bono e perché è importante anche avere questo chiarimento, certo, mi certo. sembra doveroso. Avere un antagonista, eh, un antagonista preciso, momento, avere un antagonista preciso, ovviamente. Sì, già esiste e credo che questa sia, sia, sia la, 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 la posizione più importante. Credo, credo che da parte mia ci sia eh, ben chiara la, 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 la strada, il percorso che deve essere affrontato. È un percorso che deve trovare condivisione in maniera molto trasversale in tutti gli strati sociali della nostra città perché c'è necessità di avviare rapidamente politiche di sostegno alle parti più deboli del nostro, della nostra società, della nostra città, ma è anche necessario direi quasi inventare nuove possibilità di crescita e trovare queste risorse al nostro interno, tirandoci appunto su tutte maniche, cercare di unificare il più possibile anziché dividere e portare a casa come dire, risultati tangibili in tempi anche rapidi, senza tante chiacchiere, senza tanti voli pindarici, ma su progetti concreti. E quando dico questo penso a tutta l'esigenza che eh, sta manifestando l'area produttiva della nostra città, dai commercianti, agli artigiani, agli industriali. Noi abbiamo un mix economico eh, importante, eh, ben, ben strutturato, cioè la nostra città 
eh, dal dopoguerra oggi ha saputo attraversare molto bene le varie crisi economiche che hanno toccato il paese o, o in, alternativamente altri paesi e credo che questo sia un, uno scudo importante. Oggi siamo chiamati a una, a una situazione delicata e complessa, abbiamo bisogno di creare nuovi spazi, nuove, nuove condizioni di sviluppo e del tema dell'ambizione credo che sia uno dei motivi forti che io vorrei porre sul tavolo, cioè questa città deve saper recuperare perché tende eh, come difetto diciamo, che ha a compiacersi troppo quando raggiunge un buon esito, ecco, deve trovare nuovamente eh, diciamo, la capacità di essere prima tra le prime. Ecco Abbiamo un reddito pro capite importante, quindi significa che siamo sostenuti da un'economia abbastanza solida, dobbiamo fare di più, da adesso in avanti nessuno ci darà una mano e quindi dobbiamo trovare da noi, tra di noi, queste, queste risorse. Ecco, la sua discesa in campo Cazzola ha già scatenato delle reazioni di segno positivo, in qualche caso eh, Filippo Berselli l'ha chiamato il super briscolone, la Lega si è detta subito eh, d'accordo con la sua candidatura e ha dato il suo sostegno, eh, i berlusconiani in senso più lato sono in attesa di definire le strategie, l'Udici invece ha già confermato il suo sostegno a Guazzalocca. Eh, mh, questo dualismo nell'ambito del centrodestra, per esempio, ci fosse, nascesse tra lei e Guazzalocca, può essere un un rischio? Ma guardi, io Giorgio Guantanamo lo stimo molto perché è una persona che peraltro io ho votato quando ha fatto il sindaco. E, cioè, quindi sul piano personale non, non ho da nulla da dire, sia da dire se non che eh, posso dire tranquillamente di avere un buon rapporto. Rimane il fatto che cioè, la mia decisione oggi eh, è una decisione chiara, netta, ehm, che ovviamente tiene conto soltanto della del, diciamo, dell'avversario politico che, 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 le ho, <ride> che le ho citato precedentemente. Ecco. La decisione che prenderà Giorgio Guastalocca nei prossimi giorni, nelle settimane, eh, la considereremo certamente ma ecco, è, un, è un qualcosa che attiene a lui e quindi eh, io non ne prenderò atto ma la strada che ho tracciato la decisione con la quale ho preso, cioè, diciamo, intendo svolgere questa, 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 questa eh, diciamo, sfida questa competizione è forte e, eh, e andrò avanti con molta, molta decisione Bene, grazie ad Alfredo Cazzola che era collegato con noi, arrivederci Cazzola. Arrivederci a lei, buonasera a tutti. E arrivederci a tutti i nostri spettatori.